வெல்கம் டு அட்ராக்டிவ் ஃபுட் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பாம்பே அல்வா செய்கிறது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா முதல்ல சோள மாவு நமக்கு தேவை நான் ஒரு கப் சோள மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் அப்புறம் நமக்கு ஒரு கப் சோள மாவுக்கு ரெண்டு கப் சர்க்கரை தேவை நமக்கு ஸோ அதனால் ரெண்டு கப் சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து முதல்ல என்ன பண்ணோம் இந்த சோள மாவை நம்ம தண்ணி விட்டு முதல்ல கரைச்சிக்கலாம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா க பால் மாதிரி நல்லா தண்ணியாக வரும் அந்த மாதிரி கட்டி பதம் இல்லாமல் நல்லா நம்ம கலரிக்கலாம் நல்லா நமக்கு பால் மாதிரி ஆயிடுச்சு நல்லா நல்லா கட்டியாக இருந்தது நல்லா தண்ணியாக நம்ம கலந்துக்கணும் கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ சர்க்கரையும் தண்ணியும் கரைக்கணும் முதல்ல ஸ்டவ் பற்ற வச்சிடலாம் நான் இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு கலந்துருக்கேன் அதனால் ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் தண்ணி ரெண்டு கப் அளவு சக்கரை இதை நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் சக்கரை நல்லா கரையிட்டோம் சக்கரை நம்ம கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கலந்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை எடுத்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலரி விட வேண்டியது தான் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி நான் வந்து அல்வா என்ன கலரில் பண்ண போகிறேன்னா எல்லோ கலர் நான் ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எல்லோ கலர் அப்படின்றதுனால நான் இன்றைக்கி வந்து பைனாப்பிள் கலரில் இருக்கும் ஸோ பைனாப்பிள்ன்றதுனால நான் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் கொஞ்சம் நான் ஜா இதோட கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி பைனாப்பிள் எசன்ஸை ஒரு ஒரு மூடி நான் எடுத்துக்கிறேன் அது கொதிக்கும் போதே நம்ம ஒரு மூடி அதில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் நமக்கு கிடைக்கும் இது ரேட்டும் கம்மி தான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் இது ஸோ இதோட டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டுக்கே நம்ம சாப்பிடணும்னு நமக்கு ரொம்ப தோணும் இப்போ நல்லா சக்கரை கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவரை சேர்த்து நம்ம சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் நம்ம விட்டுருப்போம் அது அடியில் இறங்கியிருக்கோம் மாவு அதனால் நல்லா கலரிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம கை விடாமல் கலரிட்டே இருக்கலாம் இல்லைனா சீக்கிரத்தில் அடி பிடிக்கும் அடி பிடிக்காதபடி நம்ம கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெள்ளை வெள்ளையாக கண்ணாடி மாதிரி நமக்கு தெரியும் இதனால் நம்ம ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இது அப்படி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு வரும் இதை நம்ம கலரி விட்டுகிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி கிளாஸ் மாதிரி நமக்கு வரும் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஏலக்காய் வந்து பிச்சு வச்சுருக்கேன் தட்டி இதையும் நம்ம வாசனைக்காக உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நம்ம என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் அடிக்கடி நெய் மிக்ஸ் பண்ணால் நம்ம கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்து சேர்த்து கலரும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் நல்லா அது வாசனையாகவும் இருக்கும்
இப்போ இதனால நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நான் முன்னாடியே ஏலக்காய் சேர்த்ததுனால நான் எதுவும் பவுடர் பண்ணி சேர்க்கல இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக நம்ம பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர்ன்றதுனால நான் கொஞ்சமாக எல்லோ கலர் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லோ கலர் நல்லா சேர்ந்துட்டு நான் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு உடச்சி வச்சுருக்கேன் இதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கிளறி இந்த கலர் எல்லா பக்கமும் வர மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க முந்திரி பருப்பும் எல்லா பக்கமும் வர மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க கரெக்டாக நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு இது ரெடி ஆகிறதுக்கு பாருங்க நல்லா எவ்வளோ ஸ்டிக்கியாக நல்லா வருது பார்க்கும் போதே ரொம்ப நல்லா இருக்குது எல்லோ கலர் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு கலர் கொஞ்சம் கம்மியாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர்ன்றதுனால எல்லோ கலர் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் கலர் ரெட் கலர் இல்லை க்ரீன் கலர் எந்த கலர் வேணாலும் சேர்த்து நம்ம அல்வா பண்ணலாம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பேனில் ஒரு பேனோ இல்லை நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன் இந்த பாக்ஸில் எண்ணெய் தடையை வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம அதில் அப்படியே செட் பண்ணி வைக்கலாம் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் இந்த பேனில் ஆயில் தடையை வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை நம்ம இதில் அப்படி இது பண்ணலாம் பாருங்க விழும் போதே இவ்வளோ அழகாக பார்க்க நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் பாருங்க இப்போ நம்ம நல்லா செட் பண்ணியாச்சு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இது மாதிரி லெவல் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒன் ஹவர் ஆகட்டும் ஒன் ஹவர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஸ்லைஸ் போட்டு எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ நல்லா கட்டியாக வந்திருக்கேன்னு இப்போ பாருங்க இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கேன்னு நல்லா கேக் மாதிரி இருக்கு இப்போ நம்ம அதை கட் பண்ணலாம் இது பாருங்கள் இவ்வளோ நல்லா திக்காக வந்திருக்குன்னு திக் கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்குது நம்ம இந்த அந்த கட்டி பதார்த்தில் எடுத்து எடுத்தால் தான் இந்த மாதிரி நமக்கு வரும் நம்ம சீக்கிரமாக எடுத்தோன்னா நல்லா இந்த மாதிரி வராது கொஞ்சம் கல் மாதிரி இருக்காது ரொம்ப கொல கொலன்னு ஆடும் பாருங்கள் நல்ல அல்வா இவ்வளோ அழகாக நல்லா வந்திருக்குன்னு நான் இப்போ தான் ஸ்லீஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்